ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മമാർ എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കിച്ചണിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിച്ചണിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയെങ്കിലും അവൻ കിച്ചണിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരെ പോലെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കിച്ചൺ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള സമയത്താണെങ്കിലും കിച്ചണിലെ വർക്ക് കുക്കിംഗ് ഇതെല്ലാം ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളിപ്പോൾ കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് ഫൈ യു ഗൈസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ആഴ്ചത്തെ മീൽ പ്ലാനിങ് ആണിത് ഇത്രയാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ദിവസം ഞാൻ കടലക്കറി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം പീസ് കറി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ എന്നിട്ട് ഫിഷ് കറിയും കോവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ കടലക്കറി പീസ് കറി പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിക്കുള്ള ബീട്രൂട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി ഞാൻ ഒരുമിച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ കടലക്കറിയും പീസ് കറിയും ഇന്നലെ തന്നെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ അപ്പത്തിനുള്ള മാവ് അരയ്ക്കാനായിട്ട് അരിയും ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ മെനുവിൽ എനിക്ക് ഫിഷ് കറിയും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റപ്പോൾ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പൈസൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഐ മീൻ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേസ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നമുക്ക് റാൻഡമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുക്കിംഗ് ടൈം വേണ്ട ഐറ്റം ആണ് ഏറ്റവും അടിയിൽ നമ്മളിടേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിനെക്കാട്ടും കുക്കിംഗ് ടൈം കുറവ് വേണ്ടത് എൻ്റെ മേലിലും അങ്ങനെയാണ് ലെയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുക്കിംഗ് ടൈം വേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുക്കിംഗ് ടൈം വേണ്ടത് കടലയ്ക്കാണ് പീസിനും കടലയ്ക്കും ഏകദേശം ഒരേ കുക്കിംഗ് ടൈം ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ സ്റ്റിൽ കടലയ്ക്കാണ് കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതൽ ആവശ്യം കാരണം പീസ് ഒന്ന് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങ് മാറും കുക്ക് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് എന്താ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ മുഷി മുഷിയാവത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി മനസ്സിലായില്ല എന്താ ഉദ്ദേശമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് വാക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അത് കാരണം കടലയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതൽ വേണ്ടത് അടുത്ത കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പീസിനാണ് പീസിനപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി കുക്കിംഗ് ടൈം ഏറ്റവും കുറവ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബീട്രൂട്ട് അപ്പോൾ കടലയും പീസും ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബീട്രൂട്ടിന് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം ബീട്രൂട്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഇതിലിരുന്ന് കുക്ക് ആവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം വെക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലെയർ ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഉപ്പിടാതെയാണ് എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി അല്ലാതെ നമ്മൾ അയ്യോ ക്യാമറയിൽ ഇതായി ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി അല്ലാണ്ട് ഇതൊക്കെ കറിയാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പെടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ബീട്രൂട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വേണ്ട കടലയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി വന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗൈസ് കണ്ടോ നമ്മുടെ കടലയൊക്കെ നല്ല കുക്കായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പീസും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല ചൂടുണ്ട് അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളകി വന്നിട്ടുണ്
പിന്നെ നമ്മുടെ കടല എന്തായി എന്നറിയണ്ടേ കടല ഞാനൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എയർടൈൽ കണ്ടെയ്നറിൽ ഇത് എന്താ ഇതിന് ഞാൻ കണ്ടെയ്നർ ആക്ക കണ്ടെയ്നറിലാക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഇന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി ബീട്രൂട്ടിനെയും കൂടി ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാണ് അതോടുകൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്താക്കി എല്ലാം സെറ്റായി ഇനി എപ്പോഴാണോ ഞാനത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്നെടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതൊക്കെ റെഡിയായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് ഇനി ഉള്ളിയും സവാള എൻ്റെ ഒക്കെ തോല് പൊളിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോഴത്തേനും മാധവ് വന്നു പ്ലേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് അവനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കുളിപ്പിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അവന് ചോറ് കൊടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെന്താണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ മാധവനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ തോല് പൊളിച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി ടിപ്സ് പറയാം ഗൈസ് മാധവൻ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഇനി ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് പീസ് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഈ പ്രഷർ കുക്കറാണ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ എന്തിനാണ് പീസ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡൗട്ട് കാണും ഞാൻ റീസൺ പറയാം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായി ഈ മെത്തേഡ് കുറച്ച് കാലം കുറച്ച് നാളായി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് ഓപ്പോസ് എന്നാണ് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഷോട്ട് ഇതൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് മെത്തേഡാണ് ബൈ രാമകൃഷ്ണ സർ അപ്പോൾ ആ പ്യോർലി ഓപ്പോസ് മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓപ്പോസ് മെത്തേഡ് മെത്തേഡിന് ടു ലിറ്റർ കുക്കർ വേണം എൻ്റെ കയ്യിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ത്രീ ലിറ്ററിനും കുക്കറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്വീക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കണ്ട് നോക്കൂ ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ കുക്കറിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി മെഷർ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വാട്ടറും വെള്ളവും ഓയിൽ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിലും വെള്ളവും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലെയർ ചെയ്യണം ഈ അതിന് ഗ്രീൻ പീസ് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സെൻ്റർ പോർഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും സവാള ഇടുവാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പച്ചമുളക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മസാല പൊടികളും തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് എടുത്തിട്ടൊന്ന് വരാം അപ്പോൾ കൈസ് തക്കാളിയും മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഞാൻ ഒരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സീഡും സീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ മസാലപ്പൊടി എല്ലാം ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഓരോ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ഐ എം സോറി ടേമറിക്കും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മസാലാസ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഹീറ്റിൽ വെച്ച് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് റിസൾ വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാൻ പോവാണേ അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഗ്യാസിലായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഹീറ്റിൽ ഏറ്റവും ഹൈ ഹീറ്റിൻ്റെ കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ രണ്ട് വിസിൽ വേണം രണ്ട് വിസിലിന് എത്ര ടൈം എടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എത്രയായി ടൈം ഇപ്പോൾ ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ അല്ലേ ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് രണ്ട് വിസിൽ വരെ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നത് ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ആയി ഓൾറെഡി ഞാൻ ടൈം കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ അത്രയും മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റ
ഗൈസ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുറന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബാഗ് അടിക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല സൈഡിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അത് മിക്കവാറും വരുമ്പോൾ സൈഡിൽ വരാറുണ്ട് കാരണം സൈഡിലെ എണ്ണ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ബാക്കി തക്കാളിയും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പണിയനായാലും അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കുവാണേ നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുവാണ് ആൻഡ് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഓണിയൻ ഇത്രയും ബ്രൗൺ ആയത് പോരാ കുറച്ചുകൂടി ബ്രൗൺ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിലിന് പകരം മൂന്ന് വിസിൽ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ രാവിലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചില്ലേ അതാ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഞാൻ മാറ്റിയില്ല അടച്ചു വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു ആ ഗ്രീൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കാൻ പോവാണേ തട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കേസ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിക്കട്ടെ ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരം ഐ മീൻ ഗ്രീൻ പീസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടല്ലോ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആവാനായിട്ട് വെക്കുവാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കൈസ് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരണം എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കും ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ഡേ ടു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഫിഷ് കറിയുണ്ട് കോവയ്ക്കാൻ മേക്ക് കിട്ടി എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉച്ചക്കത്തേക്കൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നാളെ ഇതിപ്പോൾ ഇന്നലെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് സൺഡേയിലത്തെ ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ മൺഡേ ആണ് അപ്പോൾ ട്യൂസ്ഡേ ആ മൺഡേ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്തയാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സെയിം ആണ് ട്യൂസ്ഡേ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം ട്യൂസ്ഡേ എഗ് അവിയൽ മുട്ട അവിയലാണ് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസിൽ കൊടുത്തേക്കാൻ പോകുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസിൽ ഫിഷ് കറി കൊണ്ടുപോകാറില്ല സോ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ എഗ് അവിയലും ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിക്കുള്ള ബീട്രൂട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി മുട്ട അവിയലാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് മുട്ട അവിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെയിൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടറ്റോ സെക്കൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുട്ട അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ എണീച്ച് പൊട്ടറ്റോ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എണീച്ച ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഗ്ഗും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഗ്ഗും ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പൊട്ടിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഇതിന് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി റെഡിയാക്കി ഇടണം ഇത് ഞാൻ അവസാനമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം മുട്ട അവിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ മാറാൻ സാധ്യതയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഈവനിങ്ങേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം മോർണിംഗ് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാസ്തയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ പാസ്തയിൽ ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനോടൊപ്പം പാസ്ത മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹാ വേണ്ട ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് മിൽക്ക് വെർട്ടി അതായത് വെനസ്ഡേയിലത്തെ എൻ്റെ ലഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് മിൽക്ക് വെർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പാസ്തയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് മിൽക്ക് വെർട്ടിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും ബീൻസും കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ ആഴ്ചത്തെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനിഷ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞു എനിക്കിനി അതായത് മീൽ പ്രപ്പൊക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും ഇതൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് എന്താ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയിപ്പോകും നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ബോറടിക്കും അത് വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാനത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി എൻ്റെ ഈ ആഴ്ചത്തെ മീൽ
as usual cooking as usual aanu nadakkan povunnathu okay appo let's get started appo first enna namukku thengi onnu arachedukkam naan endha cheyan povunnu nu vechala nammude mutta avilum beetroot mel kichadikum namukku thengiyada avashyam undu appo randini moodi vendittulla thenga orumichu arachedukkan povanu ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടേക്കുവാണ് കാരണം രണ്ടിനും കൂടി അരയ്ക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അരഞ്ഞ നല്ല പേസ്റ്റ് മാതിരിയായി അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങയും അതൊക്കെ ഇട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകും നമ്മുടെ അരപ്പ് തീർന്നിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ തൽക്കാലം മാറ്റി വെക്കുവാണ് ഇനി അരയ്ക്കാനുള്ളത് ബീട്രൂട്ടാണ് ഇന്നലെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ബീട്രൂട്ടാണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഇതിനൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ട് ബാക്കി വേണ്ടില്ല ബീട്രൂട്ടും അരിഞ്ഞ് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കൂട്ടിനെ തേങ്ങയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് തട്ടുവാണ് സാധാരണ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അരപ്പ് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലർ മ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ കാരണം ഞാൻ ചേർക്കൽ പതിവാണ് കൂട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ അടുപ്പത്തോട്ട് വെക്കാൻ പോവാണേ നമുക്ക് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എനിക്ക് മുട്ട അവിയലുള്ള സാധനങ്ങളും കൂടി അടുപ്പത്താക്കണം മുട്ടച്ചോട് തോല് കളയുന്ന കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങ കൂട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗൈസ് പൊട്ടച്ചൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അടുപ്പത്തേക്ക് തട്ടട്ടെ മുട്ടയുടെ തോടും കൂടി ഒന്ന് ഒളിച്ചിടണം ഗൈസ് അപ്പോൾ മുട്ട അവിയലും ഇതും അടുപ്പത്തായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്ത പോലെ ഫോർ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കറികൾ അടുപ്പത്താക്കി അപ്പോൾ ഇതാണ് മീൽ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെയും മീൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ കിച്ചൺ നിങ്ങളുടെ കിച്ചൺ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമാണ് മീൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ മീൽ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയാം അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കുന്നവർ കാണും ഓ ഇനി ഒരു മീൽ പ്ലാൻ ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ്ടേ ഇതിനെക്കാട്ടും വേഗം അന്നത്തെ ദിവസം പോയിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്താൽ മതി എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ എന്തിനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും പലരും ഞാൻ ഇനി മീൽ പ്ലാനിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും ബെനിഫിറ്റ്സും മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഒത്തിരി റെസിപ്പീസ് ഒന്നും ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഐഡിയാസ് സ്പാർക്ക് ആവും എന്ന് എനിക്ക് ഐ എം വെരി ഷുവർ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഐഡിയാസ് സ്പാർക്ക് ആവും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ വേറെ വേറെ നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഐഡിയാസ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചതെന്ന മാതിരി ഉള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇൻസ്പിരേഷൻ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഈവൻ ഹൗസ് വൈഫ്സിന് യൂസ് ബേസിക്കലി ലേഡീസിൻ്റെ ലൈഫ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാരണം കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായി അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി